আসসালামু আলাইকুম দর্শক মাই টিভি দুপুর 2 টা 30 মিনিটের সংবাদে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নাদিয়া আলম শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশে বর্তমানে কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নন বলছে আইইডিসিআর ইতালি থেকে ফেরা 142 বাংলাদেশী কোয়ারেন্টাইনে দেশের করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে নবাইদুল কাদের প্রয়োজনে স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা চিন্তা ভাবনা টাকার মাধ্যমেও করোনা ছড়ানোর আশঙ্কা চিকিৎসকদের সতর্কতার সাথে ব্যবহারে পরামর্শ করোনা রোধে কক্সবাজারে দুটি হাসপাতাল প্রস্তুত নীলফামারীতে আলুর বাম্পার ফলন আশানুরূপ দাম পাচ্ছেন কৃষকরা দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম সংবাদ এছাড়াও থাকছে মাই টিভি শনিবারের বিশেষ আয়োজন মাই সার্চ এবার চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে বাংলাদেশে বর্তমানে আর কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নেই তিনজন আক্রান্তের মধ্যে দুজন আগেই সুস্থ হয়েছেন আর বাকি একজনের করোনা পরীক্ষাও বর্তমানে নেগেটিভ এসেছে তিনিও সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে জানিয়েছে আইইডিসিআর এছাড়া শনিবার ইতালি থেকে দেশে ফেরা একশো জনকে রাখা হয়েছে কোয়ারেন্টাইনে বিস্তারিত দেখুন ডেনি ড্রঙ্গের রিপোর্টে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক সৃষ্টি করা প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সম্প্রতি বাংলাদেশেও শনাক্ত হয় তিনজন আক্রান্ত হওয়ার খবরে সবার মধ্যেই উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে আসার খবর হচ্ছে আক্রান্তদের মধ্যে দুইজন এরই মধ্যে সেরে ওঠেন বাকি একজনের সর্বশেষ করোনা পরীক্ষার রিপোর্টও বর্তমানে নেগেটিভ আইইডিসিআর সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে বাংলাদেশে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত আর কেউ নেই তৃতীয় জেনে ছিলেন তার তার প্রথম টেস্টই নেগেটিভ এসেছে গতকাল এবং সেই ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘন্টা পরে আমরা আরেকটি পরীক্ষা করব আরেকটা পরীক্ষা করার পরে যদি নেগেটিভ আসে তাদেরকে আমরা তখন ছেড়ে দিব এই মুহূর্তে করোনার উপস্থিতি আছে এরকম কোনো মানুষ বাংলাদেশে নেই দেশে করোনা ছড়িয়ে পড়ার মতো পরিস্থিতি এখনও সৃষ্টি হয়নি বলেও উল্লেখ করেন আইইডিসিআর পরিচালক আমাদের এখান থেকে আতঙ্কিত হওয়ার বা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই এদিকে শনিবার সকালে ইতালির ভেনিস থেকে দেশে ফেরেন একশো জন বাংলাদেশি এমিরেটসের একটি ফ্লাইটে করে সকালে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা করোনা সতর্কতায় বিমানবন্দর থেকেই তাদের সরাসরি নেওয়া হয় আশকোনা হজ ক্যাম্পে তাদের বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাদের সেখানে রাখা হচ্ছে এমনটা জানিয়েছে আইইডিসিআর তারা ইতালির বিভিন্ন জায়গায় থাকতেন আমরা তাদেরকে যেহেতু একসঙ্গে একটা বড় গ্রুপ এসছে আমরা এই তথ্যটা পাওয়ার পরে তাদেরকে আমরা আমাদের হজ ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছি হজ ক্যাম্পে গিয়ে তাদেরকে প্রথমে আমরা তাদের সেটেল ডাউন করার জন্য একটু সময় দেওয়া হয়েছে এরপরে তারা যখন এসেছে তাদের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে কারোর উচ্চ তাপমাত্রা নেই সেই দিক থেকে এই মুহূর্তে তাদের মধ্যে কোনো লক্ষণ উপসর্গ নেই কিন্তু বিস্তারিত তথ্য এবং বিস্তারিত পরীক্ষা এখনও করা হচ্ছে বিস্তারিত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে এর পরবর্তীতে পদক্ষেপ কী হবে এছাড়া সৌদি আরব যেতে কোনো কর্মীর স্বাস্থ্য প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই তবে বাংলাদেশ থেকে সরাসরি সৌদি আরব যায় এমন ফ্লাইটে ওঠার পরামর্শ দিয়েছে আইইডিসিআর ট্রানজিট হয়ে কেউ সৌদি আরব যেতে পারবেন না দেশের করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তিনি জানান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণে কোনো ঘাটতি নেই বিএনপি সব বিষয়ে সরকারের উপর দোষ চাপানোর কৌশলের রাজনীতি করছে আরও জানাচ্ছেন মানিকলাল ঘোষ বঙ্গবন্ধু এভিনিউর আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সমসাময়িক রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আমরা একদিকে মজিদবর্ষের কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছি অন্যদিকে করোনা বিরোধী আমাদের করণীয় দেশবাসীর করণীয় সম্পর্ক দেশের জনগণকে প্রস্তুত করা সতর্ক করার বিষয়টি আমরা দেখছি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কোনো ঘাটতি নেই উল্লেখ করে তিনি জানান পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে সরকার একটা দাবি এসছে অনেকেই বলছেন যে স্কুল কলেজে 
দুনিয়ার কিছু কিছু দেশের মতো কেন বন্ধ দেওয়ার ঘোষণা হচ্ছে না সরকার কিন্তু গভীরভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এখানেও যে নিয়ে চিন্তা ভাবনা নেই তা নয় তো সময় মতোই আমরা পদক্ষেপ নেব কারণ এখন এটা পেনি কি করে কোনো লাভ নেই আমাদের এখানে বিষয়টা ওই পর্যায়ে আসেনি বিএনপি সব বিষয়ে সরকারের ওপর দোর চাপানোর কৌশল গ্রহণ করছে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক করোনা ইস্যুতে সতর্কতা বা প্রস্তুতিতে সরকারের পক্ষ থেকে সামান্যতম ঘাটতিও নেই এখন বিএনপি নালিশের খাতিরে অভিযোগের খাতিরে তারা অভিযোগ করছে সব কিছুতে বিএনপি নন্দঘোষ সরকারকে করছে পরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এলাকায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে লিফলেট বিতরণ করেন ওবায়দুল কাদের এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত অপর এক আলোচনা সভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বিভাগের সকল নির্দেশনা মেনে চলার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার উপর জোর দেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বাংলাদেশ সহ সমগ্র পৃথিবী আজকে একটা মহাসংকটের মধ্যে আছে এই করোনা ভাইরাস নিয়ে এই সংকটটাকে মোকাবেলা করতে আমরা যদি সবাই ব্যক্তিগতভাবে সচেতন হই তাহলেই কিন্তু আমাদের এই দুর্যোগ থেকে আমরা রক্ষা পাবো মানিক লাল ঘোষ মাই টিভি ঢাকা করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে টাকার মাধ্যমেও এমন আশঙ্কা খোঁজ চিকিৎসকদের অনেকেই টাকা গোনেন হাত ও জিভের সংস্পর্শে এর ফলে হাত থেকে টাকার জীবাণু সরাসরি চলে যায় মুখে হাঁচি কাশি বা করোনা আক্রান্ত মানুষের টাকা ধরার ফলে এ ভাইরাসও ছড়াতে পারে মানুষের মধ্যে শারমিনাজাদের রিপোর্ট মাছের দোকানে বিক্রেতা অপরিচ্ছন্ন হাতে ধরছেন টাকা সেই টাকা চলে যাচ্ছে ক্রেতার হাতে এভাবে ছড়িয়ে পড়ছে টাকার গায়ে লেগে থাকা ভাইরাস একদিকে দোকানি অসাবধানে ধরছেন টাকা অন্যদিকে সেই টাকা অসচেতন ভাবেই হাতে নিয়ে সেই হাত দিয়ে আবার মুখে স্পর্শ করছেন সাধারণ মানুষ অনেকে আবার টাকা গুনছেন থুতু দিয়ে টাকা দেওয়ার হাতটা পরিষ্কার করি না দৈনন্দিন কাজ করতে হবে নিতে হবে যে আমাদের কি সচেতন হতে হবে বাসায় যে তাড়াতাড়ি করে হাত ধুতে হবে পরিষ্কার হতে হবে আমাদের কি সেটা সচেতন হবে যতটুকু সেবে থাকা দরকার ওইভাবে তারা সেফ পরিষ্কার রেখে আগাম সেটা পরিষ্কার করে দেয় তারপরে তাকে টাকাটা গুইছে দেবে অথবা ভিজে হাত থাকলে টাকাটা মুইছে গামছা দিয়ে হাতটা মুইছে তারপর শুকনো হাতে টাকাটা দিলে আক্রান্তটা একটু কম হয় এরই মধ্যে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে টাকার মাধ্যমে ছড়াচ্ছে ভাইরাস এই ভাইরাস অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে টাকা বা পোশাকে এ কারণে টাকার মাধ্যমেও করোনা ভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কা করছেন চিকিৎসক করোনা একটা ভাইরাস এগুলো অনেক ঘন্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে যার কারণে হাঁচি গাছের মাধ্যমে যদি টাকার মধ্যে পড়ে এই টাকাটা যদি আমি ধরি এবং এই হাত দিয়ে যদি আমি নাক মুখ বা চোখ বা কান আমি যদি স্পর্শ করি তাহলে এটির মাধ্যমে ছড়াতে পারে যদিও বাংলাদেশে এখনও সেভাবে ছড়িয়ে পড়েনি করোনা তবে প্রয়োজন রয়েছে সচেতনতার নগদ লেনদেনের বদলে প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে রোগতত্ত্ব রোগ নির্ণয় ও গবেষণা সংস্থা আইইডিসিআর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে করোনা ভাইরাসের কারণে নগদ টাকার লেনদেনে রয়েছে ঝুঁকি যার কারণে এরই মধ্যে ইংল্যান্ড দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন ডিজিটাল লেনদেন শুরু করেছে এ কারণে টাকা গোনার সময় মুখে স্পর্শ না করার পরামর্শ দেন চিকিৎসক শিশুরাও সহজে সংক্রমিত হতে পারে টাকায় থাকা ভাইরাসের মাধ্যমে দেশের একমাত্র পর্যটন শহর কক্সবাজারে বিমানবন্দর ও রোহিঙ্গা ক্যাম্প সহ হাসপাতালগুলোতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার এরপরেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে স্থানীয় হোটেল মোটেলগুলোতে সম্ভাব্য করোনা ভাইরাস শনাক্ত হলে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে রামু ও চকরিয়ায় দুটি হাসপাতাল প্রস্তুত রয়েছে কক্সবাজার প্রতিনিধি এম সাইফুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আতিকুর রহমান তিতাস 
দেশে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বিদেশি নাগরিক অবস্থান করছে কক্সবাজারে এছাড়া মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদেরও তদারকি করছেন বিশ্বের করোনা আক্রান্ত অধিকাংশ দেশের প্রায় লক্ষাধিক নাগরিক পর্যটন শহর সহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হওয়ায় প্রতিদিন বিদেশি নাগরিক আসা যাওয়া করছে কক্সবাজারে এসব কারণে এখানে করোনা ঝুঁকি বেশি বলে মনে করেন স্থানীয়রা পর্যটনের মৌসুমেও এখন কক্সবাজার প্রায় ফাঁকা বেশ কিছু রোহিঙ্গারা এখানে আছে তাদের প্রোটেকশনের জন্য আমাদের এখানে বেশ কিছু বিদেশি অবস্থানরত আছে যেহেতু এখানে বিদেশি আছে ঝুঁকিটা আমাদের এদিকে বেশি আমাদের সম্মানিত পর্যটক এবং আমাদের পর্যটন শিল্পীবৃন্দ পর্যটনের বিনিয়োগকারী এই শহরের বসবাসকারীদেরকে এই ভাইরাস থেকে মুক্ত রাখা চায় আমরা কিভাবে নিরাপদ থাকতে পারি তার উপরে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয় বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক থাকলেও কক্সবাজার বিমানবন্দরে স্ক্যানার মেশিন বসানো হয়নি করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কের কোনো কারণ নেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলেই এর প্রতিরোধ সম্ভব বলে জানান সিভিল সার্জন এটা তো আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই যদি জ্বর সর্দি কাশি হয় তাহলে ঘরে থাকুন বেশি করে পানি পান করবেন আর আইসক্রিম ঠান্ডা পানি করে অ্যাভয়েড করবেন আর জনবহুল জায়গায় কম যেতে হবে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় রামু ও চকরিয়ায় একশো সাজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা হয়েছে রামু আমাদের কনসার্টেডের একটা সংকুলনের ব্যবস্থা অলরেডি আমাদের প্রায় সমাপ্তির দিকে ইভেন এখনও যদি রুগী আসা লানা করুক আমরা ওখানে প্রোভাইড করতে পারব তারপরেও যদি দরকার হয় দেন আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীর বিশেষ আয়োজন সারা বাংলায় বঙ্গবন্ধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অধিকার রক্ষায় ব্রিটিশ ভারত থেকে শুরু করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সাতক্ষীরার আপাময় জনসাধারণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন এবং জীবন বাজি রেখে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ফজল হক বাবুর প্রতিবেদন জানাচ্ছেন নূর মোহাম্মদ অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা আর কিছু ধর্মান্ধ মানুষের কারণে একসময় সাতক্ষীরার চিত্র ছিল অন্যরকম তার উপর মুসলিম লীগের আধিপত্যে নিপীড়িত নির্যাতিত ছিল এ এলাকার মানুষ অবহেলিত এসব মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে বঙ্গবন্ধু বারবার ছুটে গেছেন সাতক্ষীরায় তাকে আমি চারবার সাতক্ষীরায় দেখেছি প্রথমবার দেখেছি উনিশশো সালে তদানীন্তন সাতক্ষীরা চিলড্রেন পার্কে একটি রাজনৈতিক জনসভায় তিনি এসেছিলেন দুঃসময়ে সাতক্ষীরার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন বঙ্গবন্ধু আন্দোলন সংগ্রামে মানুষকে করেছেন উজ্জীবিত ছয় দাপা ঘোষণার ভিতর দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যে বৈষম্য এই বৈষম্যটা উনি যখন জাতির সামনে উত্থাপন করলেন উত্থাপন করার ভিতর দিয়ে এদেশের জনগণের ভিতরে একটা জাগরণ সৃষ্টি হয় সাতক্ষীরার থেকে যখন উনি যশোরে গেলেন যশোর বিমানবন্দর থেকে ও লোককে অ্যারেস্ট করা হইল উনি জীবনে বহুবার জেল খেটে যান সাতক্ষীরায় ছয় দফা আন্দোলন সহ আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা জানালেন তৎকালীন এই ছাত্রনেতা আজও বঙ্গবন্ধুর জন্য অনুধাবন করবে বঙ্গবন্ধু সেদিনের যে রাজনৈতিক দিক নির্দর্শনা সেটা আজকে বর্তমান আমাদের জননেত্রী শেখ হাজিনা সেইটা আস্তে আস্তে পূরণ করছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণের মাধ্যমে এ জনপদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম ভালোবাসার মর্যাদা দিচ্ছে সাতক্ষীরার মানুষ নূর মোহাম্মদ মাইটিভি নিউজ ডেস্ক এবার মাই সার্চ ঔষধ নিয়ে দেশ জুড়ে চলছে প্রতারণা নকল ঔষধে শয়লাব রাজধানী সহ সারা দেশ ফার্মেসিগুলোর সহযোগিতায় এসব ঔষধ বিক্রি হচ্ছে ক্রেতাদের মাঝে ফার্মেসিগুলো সকল নিয়মকানুন সম্পন্ন করে লাইসেন্স নেয় কিন্তু লাইসেন্স নেওয়ার পরে নিয়মের তো আজ্ঞা করে না অর্থলোভের কারণে ভেজাল ঔষধ বিক্রিতেও দ্বিধাবোধ করে না তারা প্রতিটি ফার্মেসিতে ফার্মাসিস্ট থাকার কঠোর নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ ফার্মেসিতেই নেই ফার্মাসিস্ট একের পর এক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে জেল জরিমানা করা হলেও এখনও নিয়ন্ত্রণে আসছে না এই ফার্মেসিগুলোর অনিয়ম বিস্তারিত তুলে ধরছেন সাইদুর রহমান আবির ওষুধ জীবন রক্ষার এক অপরিহার্য নাম 
এই ওষুধই আবার জীবন কেড়ে নেয়ার আর এক ভয়ঙ্কর কারণ ওষুধ কিনতে প্রতিনিয়তই ছুটছেন ফার্মেসির দিকে এবার দেখাতে চাই রাজধানীর ফার্মেসিগুলোর হালচাল প্রথমেই জানতে চাই দীর্ঘদিন ফার্মেসির অনিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করা ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের এক পরিদর্শকের অভিজ্ঞতার কথা ফার্মেসিতে পেয়েছি যেখানে বেশ কিছু ভ্যাকসিন জাতীয় ওষুধ আনরেজিস্টার্ড আমার পিল জাতীয় ওষুধ ভাইগ্রা জাতীয় ওষুধ মজুত করা অবস্থায় পেয়েছি বেশ ভালো বিপুল পরিমাণে একটা অভিযান পরিচালনা করলাম করার পরে কয়েকদিন পরে জেল থেকে এসে আবার সেই একই ব্যবসার সাথে সেই জড়িত হয় সো এটা আসলে কন্টিনিউ প্রসেস তারাও অপরাধ থাকবে আমাদেরও অভিযান অব্যাহত সবসময় রাখতে হবে রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশান একের মডেল মেডিসিন শপ এর উদ্বোধন করেছেন খোদ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কিন্তু এই ফার্মেসির মধ্যেই ভেজাল মেয়াদোত্তীর্ণ এবং অনুমোদনবিহীন ওষুধের অন্ত নেই যা ধরা পড়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে অভিজাত এলাকার আরেকটি মডেল ফার্মেসির ভেতরের দৃশ্য দেখাতে চাই টেবিলের উপর রাখা এসব ওষুধ ভেজাল মেয়াদোত্তীর্ণ এবং অনুমোদনবিহীন মডেল ফার্মেসির অবস্থা যখন এই তাহলে সাধারণ ফার্মেসিগুলোর অবস্থা কি হতে পারে তা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না ফার্মেসিগুলোতে পাওয়া যায় না ফার্মাসিস্ট যা থাকা বাধ্যতামূলক জেল জরিমানা করেও নিয়ন্ত্রণে আসছে না তবে অভিযান অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছেন র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালতে এই ম্যাজিস্ট্রেট রোগী সেবার নামে যারা এইসব এইসব কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অভিযান অব্যাহত থাকবে এসব অনিয়ম আর প্রতারণা বন্ধে বিভিন্ন পরামর্শ দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদের সাবেক এই ডিন প্রথম হচ্ছে একটা বলেন যে আস্তে আস্তে আমাদের ফার্মাসিস্ট নাম্বার বাড়াতে হবে তাদেরকে সামাজিক মর্যাদার যে প্রশ্নটা আছে সেটা তাদেরকে ওভারকাম করতে হবে তাদের নিজেদের ফিল করতে হবে যেটা ভালো আমি একটা ফার্মাসিস্ট অতএব এগুলো শুধুমাত্র এখানে দিয়ে এটা কন্ট্রোল করা সম্ভব হবে না পার্টলি করা যাবে মূলত করা যাবে যদি ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে আমরা এম্পাওয়ার করতে পারি তাদেরকে সক্ষমতা বাড়াতে পারি সিক্সটি ফোর ডিস্ট্রিক্ট অফিস থাকবে সাফিসিয়েন্ট ম্যান পাওয়ার থাকবে ট্রান্সপোর্টের সমস্যা আছে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ওষুধ প্রস্তুতকারক বিক্রেতা এবং যারা প্রশাসন চলাচ্ছে তাদের স্ট্রং মেন্টাল মরাল স্ট্যান্ড না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব না প্রচলিত আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগের পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে নৈতিকতা সৃষ্টির তাগিদ সংশ্লিষ্টদের সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার নীলফামারীতে আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে আশানুরূপ দামও পাচ্ছেন কৃষকরা তবে সুখবর হলো এখানকার উৎপাদিত আলু প্রতিদিন রপ্তানি হচ্ছে মালয়েশিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষি বিভাগ বলছে আলু এখন কৃষকদের জন্য অধিক মুনাফাযোগ্য ফসল নীলফামারী প্রতিনিধি আজিজুল ইসলাম বুলুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি একটা সময় আলুর দাম না পাওয়ার কারণে কৃষকরা সড়ক অবরোধ সহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে হিমাগারে থাকা আলু পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনেক চাষি বিমুখ ছিলেন আলু চাষ থেকে কিন্তু সরকারের নানামুখী তৎপরতায় গেল কয়েক বছর ধরে আলুর উপযুক্ত দাম পাওয়ায় আগ্রহী হচ্ছেন কৃষকরা বাম্পার ফলনও হয়েছে এবার তাই আলু চাষিদের মুখে এখন হাসির ঝিলিক এই আলুর দাম না পাওয়ার কারণে আমরা কৃষকরা রাস্তা অবরোধ করছি আন্দোলন করছি এবছর আলুর বাজার সুন্দর আছে দাম থাকার কারণে আমাদের পাইকার জমি বাড়ি থেকে আমাদের আলু নিয়ে যাচ্ছে বারো টাকা তিরিশ পয়সা করে বিক্রি করছি তাতে আমার আশা অনুরূপ ফল পেয়ে গেছি এবারে মনে করেন দামও ভালো পাচ্ছি ফলনও ভালো পাচ্ছি পাশাপাশি এই আলু এখন খেতে থাকা অবস্থায় সরাসরি পাইকাররা কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য দামে ক্রয় করে স্থানীয় শহর ঢাকা সিলেট যশোর চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর বাজারগুলোতে চাহিদা মেটাচ্ছে পাশাপাশি রপ্তানি হচ্ছে মালয়েশিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রত্যেক দিন নব্বই মেট্রিক টন মাল আমি আমার চালানে স্পোর্ট পাঠাই ঠিক আছে বারো টাকা কেজি হিসেবে যা দাম হয়েছে তাই আমি পাইছি এগুলো প্যাকেট করি আমরা কিন্তু 
ওই পাটির কাছে বিক্রি করি এগুলো পাটি এসে প্রতিদিনের আট থেকে দশ টাকা করে আলু যাচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে আমরা মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া থেকে আবার ওই দিকে আমরা বিভিন্ন দেশে আমরা পাঠাই জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে জেলা ছটি উপজেলায় এবার সাড়ে একুশ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে আর এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে চার লাখ সাতানব্বই হাজার দুশো বাউন্ন মেট্রিক টন তবে এবার রেকর্ড পরিমাণ জমিতে অধিক আলু উৎপাদন হয়েছে বলে দাবি কৃষি বিভাগের এই নীলফামারী থেকে উৎপাদিত আলু বিদেশে রপ্তানি হয় এবছর আলু চাষ করে বেশ লাভবানও হচ্ছে আলুর ন্যায্য দাম কৃষকরা সবসময় পাবেন এমনটাই প্রত্যাশা তাদের রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি মাই টিভি নিউজ ডেস্ক এখন থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোক্তারা তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন সে লক্ষ্যে আগামীকাল ভোক্তা বাতায়ন হটলাইন উদ্বোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাবুল কুমার সাহা ভোক্তা অধিদপ্তরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান আর রমজান মাসে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন বাজার মনিটরিং করার জন্য অ্যাপস তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব ড জাফর উদ্দিন পণ্যের পাইকারি খুচরা মূল্যের পার্থক্য সহনীয় রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান ড জাফর উদ্দিন আমদানি কত ছিল এই যে ভ্যারিয়েশনটা ধাপে ধাপে এগুলি আমরা অ্যানালাইসিস করে দৈনিক ভিত্তিতে চলে যাবে রিয়েল টাইম বলি না আমরা তথ্য রিয়েল টাইম তথ্যগুলো মনিটরিং টিমের হাতে চলে যাবে আশা করি আমাদের একটা ভালো একটা রেজাল্ট আমরা দিতে পারবো আর সামনে পবিত্র রমজান মাস আপনারা আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করবেন এ পর্যায়ে জানাবো খেলার সংবাদ রোববার শুরু হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে মুখোমুখি হবে ঢাকা আবহানি এবং পার্টেস স্পোর্টিং ক্লাব যার যার দল নিয়ে টুর্নামেন্টে ভালো করতে চান কোচরা সবারই প্রত্যাশা জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করা শাকিল কালামের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের জমজমাট ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ বঙ্গবন্ধুর জন্ম শত বার্ষিকীর প্রতি সম্মান রেখে এবার যার নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ লিগের দলবদল চূড়ান্ত হয়েছে আগেই উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে ঢাকা আবাহনী আর পার্টেক্স স্পোর্টিং ক্লাব পছন্দের খেলোয়াড় ভেরাতে পেরে খুশি দলগুলো ভালো করতে প্রত্যাশী সবাই গত বছরের মানে বলতে গেলে মিনিমাম তিনটা চারটা প্লেয়ার আছে আমাদের বাকি সবাই নতুন তো জেল হতে একটু সময় লাগে বাট আমরা মনে হয় যেহেতু একসাথে সবাই খেলে ন্যাশনাল টিম একসাথে সবাই টিম মেম্বার এতটা সময় লাগবে না আমাদের আই বিলিভ আমরা আসলে ম্যাচ বাই ম্যাচ চিন্তা করতেছি মোটামুটি যতটুকু টিম পাইছি টিম ভালোই ইয়াং সাইড সবাই মানে উপরে খেলার জন্য ভালো ক্রিকেট খেলার জন্য সবাই চেষ্টা আছে ওইভাবেই টিম পাইছি শক্তির বিচারে প্রতিটি দলই ব্যালেন্সড তাই আত্মবিশ্বাসের কোনো কমতি নেই কারো সব মিলে ভালো টিম যেদিন যে ভালো খেলবে তারই হবে ক্রিকেট ওইভাবে আনসার্ট ইন গেম নাম দিয়ে খেলবো না আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে নামবো যেদিন যে ভালো খেলবে ক্রিকেটটাই আনসার্ট ইন গেম যে ভালো খেলবে তার হতে পারে অবভিয়াসলি আমি আসলে দুর্বল দল ভাবি না প্রিমিয়ার লিগের সব দলই স্ট্রং কিন্তু ডিফারেন্ট বল গেম আসলে প্রিমিয়ার লিগ সবসময় চ্যালেঞ্জিং হয় টাফ হয় হ্যাঁ ডেফিনেটলি কাগজ কলম আমরা অনেক শক্তিশালী হতে থাকি ওই হিসাব করলে যে ম্যাক্সিমাম ন্যাশনাল প্লেয়ারের আবনিতে যদি আপনি দেখেন যে দশটার মতো ন্যাশনাল প্লেয়ার আবনিতে আছে তবে জয়ের জন্য যে লড়তে হবে শতভাগ তা ভালো করেই জানা দলগুলোর শাকিল কালাম মাই টিভি ঢাকা দর্শক মাই টিভি সংবাদের একেবারেই শেষ প্রান্তে আমরা তবে যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার বাংলাদেশে বর্তমানে কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নয় বলছে আইইডিসিআর ইতালি থেকে ফেরা একশো বিয়াল্লিশ বাংলাদেশি কোয়ারেন্টাইনে দেশের করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক বললেন ওবায়দুল কাদের প্রয়োজনে স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণার চিন্তা ভাবনা টাকার মাধ্যমেও করোনা ছড়ানোর আশঙ্কা চিকিৎসকদের সতর্কতার সাথে ব্যবহারের পরামর্শ করোনা রোধে কক্সবাজারে দুটি হাসপাতাল প্রস্তুত নীলফামারীতে আলু বাম্পার ফলন আশানুরূপ দাম পাচ্ছেন কৃষকরা দেশে চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি মহামারী কেন্দ্রস্থল ইউরোপ মন্তব্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুরু কাল উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি ঢাকা আবহানি এবং পার্টেস স্পোর্টিং ক্লাব
দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ও ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী জেলা সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে আমি না দিয়ে আলো আল্লাহ হাফেজ